കൂട്ടുകാരെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമമാണ് ആരാ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ആന്റോണി ലാവോയിസർ ആണ് എന്തായിരുന്നു അല്ലോ ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദി ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി റിയാറ്റൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ അഭികാര്യങ്ങളുടെ ആകമാസും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകമാസും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തന ഫലമായി ആകമാസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല വ്യത്യാസം വരുത്തില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വലുതയെ നോക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുകയാണ് മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക് മാസ് പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിഫൈഡ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് കാണിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഏത് യൂണിഫൈഡ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് കാണിക്കുന്ന സിമ്പിള് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പരിചിതമായ ഒരു രാസപ്രവർത്തനമാണ് വെള്ളമുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജലമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നാണ് ജലമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ യു ആണ് ഓക്സിജൻ്റെയോ ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ യു ആണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് സംയോജിപ്പിച്ചാണ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജലം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രാസസമവാക്യം നമുക്ക് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് ടു എച്ച് ടു ഒ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളും ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂള് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ചേർന്നാണ് രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുക രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രതികാത്മിക ചിത്രീകരണമാണ് നമുക്കിവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നും അതിൽ അധികമോ ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് തന്മാത്രകൾ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ ഓ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു തന്മാത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകളുണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ചേർന്ന് ഒരു ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അഭികാര്യങ്ങളുടെ സൈഡിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകളുമുണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ ഇവർ ചേർന്നാണ് നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സൈഡിൽ എന്ത് ലഭിച്ചത് വെള്ളം എച്ച് ടു ഒ ജലം ലഭിച്ചത് അതെങ്ങനെ അതെത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ചേർന്നാണ് എച്ച് ടു ഒ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെത്ര പേരാണ് രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ രണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകളാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവർ മാസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ റിയാറ്റൻ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭികാര്യങ്ങളുടെ ആകെ മാസ് എത്രയാണ് നാല് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഫോർ യു ഒരാളുടെ വൺ യു ആണ് അപ്പോൾ നാല് പേരുടെ ഫോർ യു ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ യു ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ തേർട്ടി ടു യു അങ്ങനെ അഭികാര്യങ്ങളുടെ സൈഡിൽ എന്താണ് മാസ് തേർട്ടി സിക്സ് യു ആണ് ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് നോക്കൂ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകെ മാസ് എത്രയാണ് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ജല തന്മാത്രത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ യു ആണ് ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ യു പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ യു ഈക്വൽ തേർട്ടി സിക്സ് യു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകെ മാസം എത്ര തന്നെയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് യു അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി റിയാറ്റൻറ്റും ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അഭികാര്യങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ആകമാസ് തുല്യമാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ അഭികാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയാറ്റൻസ് ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് മാസ് പ്രപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ കമ്പെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു
പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ആറ്റംസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനോ മാസിനോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കൂ അഭികാര്യങ്ങളുടെ സൈഡിൽ അഭികാര്യങ്ങളുടെ റിയാറ്റൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നാല് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ഓക്സിജൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലും എത്ര തന്നെയാണ് നാല് ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് വല്ല വ്യത്യാസം വന്നോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇല്ല മാസിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നോ അഭികാര്യങ്ങളുടെ ആകമാസം എത്ര മുപ്പത്തി ആറ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകമാസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആകമാസം എത്ര തന്നെയാണ് മുപ്പത്താറാണ് ഒരു ചേഞ്ചും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനോ മാസിനോ സംഭവിക്കുകയില്ല ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കാർബണും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രതികാത്മിക ചിത്രം നോക്കിയാലോ കാർബൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് യു ആണ് ഓക്സിജൻ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ യു ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ഓക്സിജൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്താവും ഓക്സിജൻ തന്മാത്രം ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ലഭിക്കുന്നു നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു യു എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ കാർബണും ഒരു തന്മാത്ര ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്കിളും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ ടു കണ്ടോ എന്ത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ കാർബൺ ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർന്ന് ഇവിടെ സി ഒ ടു ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് ആറ്റംസ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നാൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടിക ടേബിള് പൂരിപ്പിച്ചാലോ അഭികാര്യങ്ങളുടെ ആകമാസ് റിയാറ്റൻ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ മാസ് എത്ര എന്നാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൻ്റെ എത്ര ആണ് ട്വൽവ് യു പ്ലസ് ഒരു ഓക്സിജൻ പതിനാറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തേർട്ടി ടു യു അങ്ങനെ റിയാറ്റൻ്റിൻ്റെ സൈഡ് അല്ലെ അഭികാര്യങ്ങളുടെ ആകമാസ് ഫോർട്ടി ഫോർ യു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകമാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആകമാസ് എത്ര ആണ് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടായത് സി ഒ ടുൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ യു പ്ലസ് കാർബൺ ട്വൽവ് യു പ്ലസ് അടുത്ത ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ യു അവിടെയും മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ യു ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി റിയാറ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അഭികാര്യങ്ങളുടെ ആകമാസവും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകമാസവും എന്താണ് തുല്യമാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ കാർബൺ ആറ്റവും ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ മോളിക്കിളും കൂടെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടന്ന് പ്രത്യേക രീതിയിൽ പുനർക്രമീകരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റായ സി ഒ ടു സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഒരു കാർബണും രണ്ട് ഓക്സിജനും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് പുതിയ ആറ്റം വല്ലമുണ്ടായോ ഉൽപ്പന്നമുണ്ടായപ്പോൾ ഇല്ല എണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസം വല്ലം വന്നോ ഇല്ല മാസ് എത്ര തന്നെയാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ അഭികാര്യങ്ങളുടെ റിയാറ്റൻറ്റിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സൈഡിലും മാസ് എത്ര തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ യു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനും മാസിനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു ചേഞ്ചും ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലൂടെയും മനസ്സിലാവുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി അതിൻ്റെ ആകെ മാസിനും അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റങ്ങളുടെ മൊത്തം എണ്ണവും എന്തായിരിക്കും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ ഇൻ ദി ടോട്ടൽ മാസ് ആറ്റൻറ്റിൻ്റെ മാസും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാസും തുല്യമായിരിക്കും അഭികാര്യങ്ങളുടെ ആകെ മാസും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകെ മാസും തുല്യമായിരിക്കും ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനും ഒരു ചേഞ്ചും വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇതാ ഇതാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിഗമനം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാം താഴെ ഒരു എക്സസൈസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ മീതേൻ സി എച്ച് ഫോർ മീതേൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ഫോർ അത് വായുവിൽ കത്തി ബേൺസ് ഇൻ എയർ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലബാ
നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ഫോർ ഒരു കാർബണും നാല് ഹൈഡ്രജനും അഭികാരത്തിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട് വേറെ ആരും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ചേർന്ന് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രം ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടു പേരുണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു കാർബണും രണ്ട് ഓക്സിജനും ചേർന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലബാഷ്പം എച്ച് ടു ഒ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ എച്ച് ടു ഒ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് തന്മാത്രകളുണ്ട് അപ്പൊ ടു എച്ച് ടു ഒ മനസ്സിലായാലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രതികാത്മിക ചിത്രീകരണം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈസി അല്ലേ അത് നോക്കി എഴുതിയാൽ പോരെ എന്തൊക്കെയാണ് റിയാറ്റൻ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് സി എച്ച് ഫോർ മീതേൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം രണ്ടു പേര് ചേർന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളിൽ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടായി എത്ര ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് റിയാറ്റൻ സൈഡ് ആദ്യം എഴുതാം സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എത്ര ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളാ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളാണ് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ ഒ ടു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ ആരൊക്കെയാണ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ആദ്യത്തെ എന്താണ് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഒരു കാർബൺ പ്ലസ് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്കൽ ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഓക്സിജൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എച്ച് ടു ഒ മനസ്സിലായോ ഇക്വേഷൻ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളാണ് അല്ലെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളാണ് അപ്പൊ ടു ഒ ടു ഗീവ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലബാഷ്പവും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേപ്പറും ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി ഒ ടു പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര എണ്ണം ആണ് രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഓക്സിജൻ അങ്ങനത്തെ രണ്ടു പേരുണ്ട് വാട്ടർ വേപ്പർ അപ്പോൾ എന്താണ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ അപ്പൊ രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമവാക്യം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുവാണ് ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കിയിട്ട് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം അവർ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അവർ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ നോക്കിയേ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം ഇതിൽ അവർ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഓരോത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് വൺ യു ആണ് കാർബൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് യു ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ എത്ര ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ യു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അഭികാര്യങ്ങളുടെ അല്ലെ പ്രതികരണങ്ങളുടെ ആകെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് അഭികാര്യങ്ങളുടെ സൈഡ് നോക്കുക എത്രയൊക്കെയാണ് സി എച്ച് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ നാലെണ്ണം അപ്പോൾ ഫോർ യു പ്ലസ് ആരും കൂടെ ഉണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് കാർബൻ്റെ എത്ര ആണ് ട്വൽവ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ യു എന്ന് കിട്ടും സംശയമില്ലല്ലോ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ യു എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സി എച്ച് ഫോർ മീതേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ യു കാർബൻ്റെ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ യു എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആറ് എഴുതണം ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളിൽ ഉണ്ട് ഇനി ആറ് സൈഡിൽ അഭികാര്യങ്ങളുടെ സൈഡിൽ തന്നെ അല്ലേ അതിൻ്റെ എത്ര ആണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂളിൻ്റെ എത്ര ആണ് സിക്സ്റ്റി അല്ലെ ഒരു ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയുടെ മാ അറ്റോമിക് മാസ് എത്ര ആണ് തേർട്ടി ടു യു ആണ് അപ്പം രണ്ട് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്കൂൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ടു അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി 
फोर यू ने लेफ के इक्वल इतना ना आरोती आलम पदनारम एटी यू ओके अंगने यानी उल्पन जंगल डा आगे फारनो का प्रोडक्ट साइड नो को इवडे आदिते दाना सीओ टू कार्बनम जंडो ऑक्सीजन कार्बन डा बंदरन डाना प्लस जंडो ऑक्सीजन बिरिंबर ते को अरण नतीन डा पदनारा आना जंडो ऑक्सीजन बिरिंबर ते क आदिते एटी टू बट एटी टू प्लस ट्वेल्व इतना ना फोर्टी फोर प्लस अदौले अन्य वाटर वेपर रंडर नो उन्नद रंड तन्मात्रा लोंडर अपर और एक तन्मात्रे के आता और एक ऑक्सीजन हम रंड हाइड्रोजन वाला अंगन आने की और एक ऑक्सीजन डा बदलने आ रहा रंड हाइड्रोजन डे टू यू अपर एटीन यू आना अपर रंड पैर उन्नदाई तो आना हम एटीन प्लस एटीन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स यू अच्छा अभी मास हमारे ये द सिंबल लगाने की ना यू इक्वल नाम कहते रहने के टम एटी यू अब प्रदीगरेंगल्ड अलिंगी अफिगारिंगल्ड आगे फायरो उल्पनेंगल्ड आगे फायरो सेम दाने ले वो को रिएक्टेंडेंट साइड ले टोटल मासो उल्पनेंगल्ड प्रोडक्ट इंडे साइड ले आगे मासो इतना है ना याना एटी यू आना अब Law of Conservation of Mass अली Mass Amplification ना नियम हम बाली किन्दों उन्दा उन्दा अवेरे obey चाहिए इन्दों उन्दा sixteen u plus sixty four u equal eighty अरे प्रोडक्ट इन द साइड इले 44 u प्लस 36 u इक्वल इतना नहीं आना 80 u सही माना पर एंड साइड इले मास सो अवेरे लॉ ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास ओबे चेंज नो दान ऐसे अंडे यस इट ओबेस लॉय ऑफ कंसर्वेशन ऑफ यू नो मास अल्ले अरे नी बढ़ते क्वेश्चन नाम करने जा नो बारनो सी H four C H four plus इतना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आना रेंड ऑक्सीजन में two O two two O two gives दान नाम को कितना था कार्बन डाइऑक्साइड ना चा C O two प्लस पिने वाटर वेपर अली जलाभाष्प अदेतरा ना उन्नद टू एच टू ओ टू एच टू ओ ओके क्वेश्चन ऐसे तो मंच लाये लो समझे मेरे उन्नदो इतना है आने इन्नत्ते क्लास से इनको मंचिला आये ना विचारी किन्हों थैंक यू